饭。喂，起来啦！希望今天也可以平平安安、顺顺利利的。大谢天，大谢地。谢天地，你新家离公司多远啊？室友比较远一点啦。不过那里风水真的超好，哎，而且啊，我最喜欢其实阳台看出去那一条路，全部都是树。哎，你想，如果秋天来了，一定会更美啊！想到啊，每天骑车都会经过那条路，心情一定会超好。哎，起来了啦！太太大了！哎，阿婷，小阿玉早安。早安。早安。哎，奶奶呢？你们今天自己去学校啊？奶奶，奶奶，我奶奶身体不舒服，在家休息。跟姐姐说拜拜。姐姐拜拜。拜拜。哎、欸，你有没有觉得他们俩今天怪怪的？我也觉得怪怪的。走吧。哦，啊，我不想去上班了，好,、啊、好累哦。奶奶明明就不见了，你为什么要骗他？奶奶生病在家休息啊。乔阿玉，奶奶真的只是去工作，她不会什么都不说就离开我们。来，奶奶陪你上课。嗯，拜拜。好。来，我跟你说，你乖乖上课，晚上奶奶就在家等你了。嗯，好。姐姐早、啊。早。来，我们上课喽。嗯，我跟姐姐说拜拜。姐姐拜拜。走，拜拜。走，要乖哦。嗯，迟到了，迟到了。喂，你好，我是三风思雨的谢天地。阿姨啊，你怎么打公司电话？我、哦、没有啊，我这礼拜真的太忙了啦，我一直在找时间要回电话给你，然后，对，太忙了。礼拜六我要带团，嗯，礼拜天我也有工作啊，不然这样好了啦，我觉得，那哥哥难得回来，你们大家先聚餐，然后不要等我，拜拜拜拜。看屁呀、啊！你礼拜六跟礼拜天明明就没事，为什么要骗素贞阿姨？说，你要跟谁出去？我还没写，管我！什么事情都要跟你报告吗？当然啊，我是你室友啊，还跟你睡在同一间房间。我跟厂商有约，我要出去了。早点回来哦。阿姨，抱歉，还在开会，没办法接电话。喂，丽婷妈妈，我是艾婷。你今天去学校接她的时候，有看到艾玉吗？好，那如果有什么消息，再麻烦你通知我。谢谢，谢谢。艾婷，怎么了吗？我妹不见了。不见？怎么会不见呐、啊？我不知道。我今天去幼稚园接他的时候，他就已经不见了。我在那附近绕了好久，都没有看到他。哇，那，哎，不然这样好了，你先加我，然后把美美的照片传给我，我们一起找比较快。好。哎，你有没有先打给奶奶确认一下？搞不好奶奶去接他啦。不可能，我奶奶最近都没有回家。我先传照片给你，好，那没关系，我们先找到妹妹。你不要担心哦，姐姐很会找人。你说走丢的小朋友就是他吗？没错，我
我问他家住哪里，记不记得家人的电话？这个小朋友却什么都不说。没关系，接下来交给我就可以了。你就麻烦其他先生了。没，不会。走吧，我送你回家。你又不是警察，为什么他叫你警察先生？那你是什么人？我不是人，我是搞袜子。搞袜子？你知道吗？不听我的话的小朋友，不下地狱。好吧，亲亲。你牵这个兔子的耳朵，不要碰到我。走吧，姐姐在找你。姐姐，没关系，我自己找好了。哎，你昨天不是很有效吗？哎，安妮，安妮，不然我们再找一下。如果还是找不到的话，我陪你去报警吧。不行，我们不能报警。为什么不能报警？一旦报警，我跟我妹就很有可能再也见不到面。怎么会？为什么会这样讲呢？因为奶奶不是我们真的奶奶，不是你们真的奶奶，那你们怎么会跟她住在一起？去年，我妈带我们到奶奶那里，说她临时有事，叫我们在奶奶那里等她，然后。他就再也没有回来。奶奶人很好，不但没有把我们赶走，还一直照顾我们到现在。我上网查过，一旦被别人知道我们家的状况，我跟我妹就会被送去不同的寄养家庭。我不想跟我妹分开，所以我们不能报警。阿婷，我懂你的感受，因为我小时候也有被送到寄养家庭过。我知道那种和家人分开，好像全世界只剩下自己的感觉。就是因为这样，所以我们才一定要把你家人找回来啊！我们家的事我会自己想办法，请你不要报警。可是如果我们不报警，我们就没有办法解决问题啊。你说你曾经被人送去寄养家庭，对吧？在那之后，你还有见过你的家人吗？谢谢你的好心，我妹我会自己找回来。阿婷。可以跟陌生人走，我不是说你放学要留在幼稚园等我吗？对不起，你下次姐姐了，下次不可以这样，听到没有？嗯。你说你曾经被人送去寄养家庭的。在那之后，你还有见过你的家人吗
就是你妹妹了，好好照顾她。天地，以后这就是你的家了，他是你哥哥。工作再忙，还是要记得吃饭哦。谢谢阿姨，最近比较忙，忙完了以后一定找阿姨吃饭。找他？为什么要找他？你忘记了？昨天我帮你一起找他。他昨天整天都待在家，哎，你是不是记错了？不是啦，昨天我们不是一起找他，我还问你说要不要报警，你说不能报警，因为奶奶也不见了，不是吗？奶奶？我们没有奶奶啊。我们没有奶奶啊。没有奶奶？嗯，我们该走了，跟姐姐说再见。姐姐再见。照片传给我，我们一起走比较快。哦，好。照片。啊啊啊！谢天谢地，哎，我反应快。刚刚是说我要找什么，怎么一下子想不起来？这里是什么地方？一个没有人会发现你的地方。你先乖乖待在这里吧，等到所有的嘎瓦斯都撤离之后，我会依照约定带你去见你的宝贝孙女。对了，这里什么都好，就是太阳有点晒，小心不要晒伤哦。到底要什么时候才可以改掉随随便便闯入别人地盘的坏习惯？我有这个习惯吗？我怎么不记得？不用跟我耍嘴皮子，你知道我在说什么。把喇嘎叫出来。嘎嘎拉样都已经安排好一切，他希望在最后一场雨之前。把所有的嘎瓦斯撤离人世，一个都不能少。你千万不要在这个时候给我添乱。我比较好奇，这是嘎嘎莱样的旨意，还是你的安排？因为你现在说的这一切，跟我经历过的时光倒影，好像有点不太一样哎。
你收到了吗？什么啊？谢天地，集团报告，你为什么要重做一次啊？什么？这上次你叫我做过啦，就是阿妹咪亚长失踪那一天啊，你忘了？哦哦，记得就好。哎，下班了，肚子好饿哦，要去吃饭。你家门禁锁，听到没？好了，拜拜。你这个脑袋是怎样啊？最近忘东忘西的，谁叫你为了买房子把自己搞得这么累啊？啊，我想到了，还是你交一个有房的男友，这样子你就可以轻松一点啦、啊。算了吧，我看男人的眼光，每次都遇到渣男。这么说好像也是哎、欸，你那几个哦，还是吃饭比较实际的。嗯，好饿哦从现在开始，你会忘记你看到了我，忘记你昨晚帮陈爱婷找妹妹的事，你会忘掉这一切，回到你原本的生活。说过多少次？走路都不看路，这金鱼呢？教授问你们一个问题啊，相信我们身处的这个世界是神创造的，请举手。没有人相信，很好。那换另外一个问题好了，假设今天有辆车子停在沙滩上，你们觉得它是有人刻意停在那边，还是它就是自然而然的无中生有的出现在那？呃，教授，嗯，应该是有人停在那边的吧。为什么沙滩上停着一辆车，你会觉得是有人停在那边，却不相信这个世界是神创造的？你多念点书哦，教授。因为车子的结构复杂，不可能是无中生有的，一定是有人把它停好在沙滩上。你知道这个世界的构成远比一辆车子还要复杂吗？你相信车子是创造出来的，然后却不相信这个世界是神创造的？你少念点书啊，没关系。讨论这个世界上有没有神，就跟讨论世界末日一样，它的异曲同工之妙。你们告诉教授，你们觉得世界末日会是长什么样子？呃，教授，应该是像陨石撞地球那样，没有人活下来吧？还有吗？教授，应该像电影一样，因为生化武器，所有人都会变僵尸。<笑>很有创意的答案。可是我跟你们说。真实世界的末日没有你们想的那么热闹刺激，而反而是寂静无声的。就像过去地球曾经发生过三次的生态大灭绝，每一次都是宁静无声的发生着。说不定，末日已经在你们不知不觉中悄然发生，就像你们不相信这个世界上有神存在一样，因为看不到
，所以你们就觉得末日还没有到来。可事实上，你们不是看不到，你们只是忽略了它的发生而已。好，今天的课就上到这边，下课。你这个混蛋，这样泄露天机，这样就像考考老样知道了，有你好受的。嘘，你会害死我。走啦，秘密基地，走啦，走啦，哎呦，你怎么会来？我真的想不通，你撤退的那些嘎瓦子，是因为这个环境的状况越来越糟。影响到他们的状态，所以他们才需要走。可是我，我是智慧的之神呢，我辛苦了几千年，我作为一个教育者，人类的知识越进步，我就越快活。我为什么要走？不懂。这是嘎嘎那样的安排，没有人可以抗拒了。再说你刚才提到的知识跟智慧，这些东西到最后都会随着嘎瓦斯的离开而消失。你觉得你到时候的状态可以好到哪里去啊？啊，就算是这样，那等到时候真的发生再去烦恼不就好了？你说了这是嘎嘎那样的安排，嘎嘎那样的安排，嘎嘎那样的安排，你已经讲第二遍都白。你身为智慧之神啊，你知道怎么样做最好了？嗯嗯嗯，好，我知道，我知道，好，我接受他的安排，我走，我走就是了。那我先安排我们两个喝一杯，来进我们这个。伟大、全知、全能又没有人可以含扣的嘎嘎拉亚一杯，不用了，我还在工作。没有哪一天、哪一分、哪一秒不是在工作，就喝这么一口，你也怕成这个样子？你有需要看他的脸色吗？你要不要顺便写报告给他、啊？我没有啊，那就喝啊。来，可是我在时光倒影里没有看到我喝下这杯酒啊。学坏了，你学会怎么说谎了？还说什么代行者这么好听？我看你根本就是嘎嘎那样的奴才。哦，不对，你不是他养的奴才，你还是他养的狗奴才。你还是小型犬那一种哦。哇哇，我不是鱼，我是一条狗，我不敢喝。哦。体质跟一般人不太一样，谁一样？哎妈，你说的对，谁一样？如果我喝酒的话，我就会看到一些一般人看不到的东西。我我看不到你，你看不到你，你也看不到我，真的啦，我也看不到你。我小时候有一次偷喝我阿妈的酒，结果我就突然看到一双红色的眼睛。虽然那时候我没有办法看清楚那个人的脸，但是我知道那双眼睛就是一直瞪着我。谢天地。你应该叫谢天才，你可以去编剧了，这个话讲出来。哎，我的酒拿快！哎，这边这个是我的啊，来，你讲。来
，恭喜静宁，好，就喝一口，一口，来，二二三，啊喝下去，啊喝四，啊喝，好好好，我喝，我喝，我喝，我喝。那我跟你们讲哦，如果人家真的发生什么奇怪的事情的话，我已经跟你们讲过了。嗯，嗯，嗯，嗯，快。咖啡壶里。不舒服吧？不小心知道了太多不该知道的事情，所以才会走到绝路。世界上最后一场雨落下的时候，那天就是你的时机了。根本就不是什么守护神嘛，你根本只是为了要确保我会在你们安排的时间看着我死掉。我看。
怎么那么不小心啊说明。